Om vi vill göra gott så ska vi försöka göra det så, så effektivt som möjligt. Så givet de resurser vi har, hur kan vi göra så mycket gott som möjligt för världen? Välkommen till podcasten som heter Heja framtiden. Med mig Christian von Essen sitter vi i en kitchen studio på Roslagsgatan 23 i Stockholm. Tillsammans med Wilhelm Skoglund. Välkommen till podden. Tack så mycket. Kul att ha det här. Nytillträdd generalsekreterare för effektiv altruism Sverige. Och du efterträder då Gabriella Overöder som var med här tidigare i podden. Och hon efterträdde Marcus Anderjung. Som också har varit här som gäst. Så det finns mycket att gotta ner sig om man vill veta mer om vad effektiv altruism är. Men vi kanske ändå ska definiera det. <laughs> gärna för mig, gärna för mig. Eh, och då är det väl så jobbigt att det finns inte liksom någon, någon allmängiltig definition. Sådär, men, men ett ungefärligt koncept så handlar det helt enkelt om. Om vi vill göra gott så ska vi försöka göra det så, så effektivt som möjligt. Så givet de resurser vi har, hur kan vi göra så mycket gott som möjligt för världen? Det var en klatschig definition. Mm, eller hur? Eh, och med resurser så kan man då tänka sig både pengar och man kan tänka sig tid och sin karriär. Stämmer mycket bra, stämmer mycket bra. Så att det inte bara det är inte bara cash. Nej men, nej men viktigt att framhålla. Skulle jag säga att huvudfokus inom effektiv altruismrörelsen då är väl snarare på hur man kan använda sin tid. Så att bra klargörande där då. Mm. För att fläska ut det något så kan man också säga att i den definitionen så, så ryms väl eller skönis två perspektiv då. Så ett kanske vad man skulle kunna kalla det intellektuell perspektiv alltså att ta reda på liksom, hur kan man göra så mycket gott som möjligt eh, och sen så så det mer ett praktiskt perspektiv eller liksom ett mer eh, handlingsinriktat perspektiv hur gör vi det eh, så att vi har lite, ett forskningsfält och sen så så en grupp människor och organisationer som försöker omsätta de eh, rönen eller forskningsrönen i praktiken skulle man kunna säga mm. och du pluggade juridik Juridik Bland och annat. Ja, precis. utvecklingsstudier. Något som heter. Just det. Hur kom det sig att det blev juridik? Um, det var... Uh, vad heter det? Efter gymnasiet så var jag på... Jag ville, jag ville uh, volontärarbeta och jag ville plugga engelska. Och jag ville resa runt. Uh, och det var, det var en ganska lurig kombination att få ihop i ett paket. Men... Uh, jag letade runt lite och så snubblade jag över något som hette Up with the People som jag kallade dem det. Global Education Program. Men det, det, var, det var jag ett fett faktiskt. Det var, jag tror det var 120 ungdomar från så här 25 olika länder. Och så reste vi runt i ett år. Och vad heter det? på varje liksom ställe man var så stannade man i en vecka. Man bodde i en hostfamilj. Man pluggade olika saker som hade med global education att göra och vad heter det man volontärarbeta. Dessutom hade man en liten musikalshow på varje då lokal man var på eller varje ställe man var på. Och under den resan så, och det var liksom så här, väldigt mycket fokus på bring the world together, förbättra världen, volontärarbete mm. som sagt. Och då träffade jag många häftiga personer och många av dem som jag tyckte var extra häftiga hade pluggat juridik. Så då var det väl där liksom fröt såddes då så att säga. När man tänkte vad ska jag bli när jag blir stor så där så byggde jag någon slags tanke om att ah, men jag ska nog bli diplomat eller jobba med internationella relationer eller något i den stilen. Och då verkar det juridik fiffigt då. Så började det med juridik. Mm. Jag vet inte om jag skulle skriva under på att de häftigaste personer jag känner har pluggat juridik. <laughs> men... <laughs> det, alltså, nej, det... men det här programmet låter helt fantastiskt. Ja, alltså, men man det tänker var... på erfarenhet och se nya saker. Ja, nej, men det var det, var, det var det verkligen. Det var helt otroligt. Det var väldigt um, i, i synnerhet för någon som mig. Jag kom från ganska liksom, skyddad uppväxt och hade inte gjort så där jättemycket spänstiga grejer innan, innan jag flyttade hemifrån. 
Eh, så det blir en riktig, liksom, eh, en riktig hoppa ner i stora havet med en gång på något sätt och se väldigt mycket som var väldigt lärorikt. Och jag har nog alltid varit lite så här hopplös världsförbättrare men det gav verkligen motivation till den delen i mig då. Mm. Eh, så det, det måste jag säga. Det var väl kanske lite också här som du <laughs> alldeles till vet. Eh, alla är ju inte jättehäftiga med eh, att det inte var juridiken var ju kanske inte allt jag hade tänkt. Det var inte så mycket fokus på diplomati och internationella relationer och fred och sånt där utan det var ju lite mer bolagsrätt och sånt som inte bara var det bästa så jag visste mm. det. Ja, ja, men det är väl säkert användbart i alla sammanhang ändå. Ja, absolut. Eh, och om vi spolar fram några år så startar du en organisation, eller var med i alla fall eh, i början i uppstartsskedet va? Om en organisation som heter Nema Problema. Ja, men precis. Var med och grundade det. Och det var, egentligen, det var egentligen under studierna det grundades då. Men det var mina två kompisar som var färdigpluggade som grundar och jobbar med det medan jag då fortfarande gick i skolan och hjälpte till lite på deltid. Och sen så, så efter plugget så, så hoppade jag på det efter en, en kort vända som hållbarhetskonsult som inte heller visade sig vara min grej riktigt. Då. Men det man problem handlar alltså om att uh, hjälpa individer med integration i svenska samhället egentligen. Ja, precis så. Vad heter det? Huvudfokus är att hjälpa utrikesfödda att komma in på svenska arbetsmarknaden som ett sätt att komma in i den svenska gemenskapen i större bemärkelse. Då. Och vi jobbar framförallt med mentorprogram eller coachingprogram där mentorskap är huvuddelen då kan man säga. Och då, och då får man en svenskfödd mentor som liksom guidar den lite eller hur ser liksom den processen ut? Ja men du, du, du ungefär som du beskriver så att ja. eh, om man kommer till oss så inlåts man i ett åtta månader långt coachingprogram då varvid huvudelementet i det här programmet är att man tilldelas en, en mentor och det är inte nödvändigtvis så att vederbörande är svenskfödd, ofta är det en svenskfödd person men det ska vara någon som ska hjälpa en att komma in på svenska arbetsmarknaden och inte sällan så är det någon som själv har kommit till Sverige för ganska länge sedan då och som har gjort den resan och känner att man vill hjälpa någon annan att göra motsvarande resa idag. Och så träffar man den personen minst en gång i månaden under de här åtta månaderna för att ta konkreta steg mot arbetsmarknaden. Det kan vara allt ifrån att liksom skriva CV, skriva personligt brev, göra LinkedIn-profil till att alltså, göra företagsbesök, nätverka beroende på var individen står. Och vissa har ju ganska nära till arbetsmarknaden, det är lite små tweaks, andra har lite längre och då kanske det till och med liksom öva svensk eller liksom, ja, mm. den biten som ska till också. Och så har vi då Nema Problema arrangerat lite träffar ovanpå det här eh, workshops för att hjälpa deltagare och man erbjuder lite liksom, digitala verktyg och kopplar ihop med företag i den mån det är relevant för deltagare. Mm, coolt. Mm. Vad ser ni för eh, samhällsnytta av detta? Vi har ju av lite olika skäl tagit eh, resultatmätning och vad som kallas effektmätning på fikonspråket där man försöker eh, särhålla resultat i bemärkelsen, liksom allting som man spottar ut ur organisationen från den faktiska förändring man åstadkommer i samhället då. Eh, och att liksom verkligen identifiera vad det är nema problem man bidrar med i sammanhanget är ju ganska svårt då. Men om man tar ett steg tillbaka och tittar på liksom förändringsteorin eller det vi är ute efter, det är ju att ja, men, dels då rent krast hjälpa människor att komma in på arbetsmarknaden för att arbete är en viktig del i livet då, helt enkelt för individen. Eh, både för försörjning och för självkänsla liksom. eh, Och sen så för att det är väldigt viktigt för samhällsekonomin att eh, ja, men, om allt för många står utanför arbetsmarknaden så blir det svårt att få ihop den samhällsekonomiska kalkylen då, helt enkelt. Eh, och sen så, så finns det ju en viktig del i att arbetet kan leda till integration i bredare bemärkelse. Eh, man lär känna eh, personer på arbetsplatsen, man lär sig svenska, man förstår svensk arbetskultur och kanske kultur i vidare bemärkelse. Eh, och så, så sist men inte minst ett intressant perspektiv av också att det blir det här... Eh, det är ju väldigt, väldigt lätt att fastna i en heuristik av att integration handlar om att alla som kommer till Sverige ska bli som oss. Och, eh, det är ju inte den bilden som eh, jag har av integration och jag tror inte att det är den bilden särskilt många har om man tänker efter. Utan det handlar om att skapa ett Sverige som funkar för alla. Och då är det ju viktigt att vi svennebananer exponeras för, för personer som kommer hit också. Så att vi kan liksom bygga en blomstrande framtid tillsammans då. 
Bra. Det var allt vi hade för idag. Mm. <laughs> <laughs> Även, och, och jag såg att ni hade en, en touch av effektiv altruism också i er uh, filosofi, så att säga. Mm. Hur, hur kom du in på, i den rörelsen då från början? Uh, om man, det var ju genom, genom Nema då. Och jag har liksom alltid varit väldigt intresserad av eh, effektivitet men då kanske tidigare i inskränkt bemärkelse, det vill säga liksom på engelska kanske mer efficiency, att liksom ha smooth operations, låga administrationskostnader, att liksom alltid mm. snabba handläggningstider och så vidare, att det ska, vara, det, det ska gå fort och snyggt liksom då. i arbetet på Nima Plema då för att försöka göra det så liksom effektivt som möjligt så jag tror att min kollega först som googlade och bara sa ah, effektiv altruism det här verkar fett och så satt vi och läste lite så satt, såg vi att det fanns det fanns tydligen någon snubbe som höll på med det här i Sverige och det var Markus då som du nämnde tidigare, mm. den första som jobbade på effektiv altruism i Sverige, så hörde vi av oss till honom och frågade om vi skulle checka lunch och så gjorde vi det och så gav han så lite tips på vidare för kåran och sen så var jag, jag fast för att jag liksom verkligen, ja men det här liksom när man snubblar över någonting och så känns det som att oj här är väldigt många smarta människor som har tänkt massa smarta grejer på det som jag har gått runt och grubblat lite klumpigt på senaste åren här. Mm. Så en väldigt, väldigt tacksam typ så. Mm, just det. Och nu tar jag så över som jag sekreterare för den svenska avdelningen. Av EA. Eh, och vi, vi sågs ju på en fest på Neurora som är ett kollektiv här i Stockholm eh, för några veckor sedan. Och eh, då, då sa jag lite skämtsamt att eh, så nu är inte integrationen viktig längre utan nu är det andra saker. Men, men, men jag tänker att det kanske kommer sätta lite prägel på ditt arbete eh, med effektiv altruism också. Att du har den bakgrunden. Eller om man säger så här, hur, hur ser du på skillnaden mellan att jobba lokalt i förhållande till liten skala till att tänka på de stora globala frågorna? Ja, men det är en jätte, jättebra eh, fråga. Jag tror nog inte att det är så här jättemycket konkret relaterat till, till integration som kommer, som kommer synas i effektiv altruism Sveriges aktiviteter framöver. Men, men om, man, om man tittar på det här lokalt versus globalt då, i vidare bemärkelse så... Jag tycker att det känns otroligt viktigt på något slags filosofiskt plan att ha en, en global ansats så att vidare att vara neutral i fråga om vem jag bidrar till här i världen. Att, att det känns egalt för mig om det är en person som bor i Sverige eller om det är någon som bor någon annanstans. Då. Och det känns väldigt viktigt för mig också att vara neutral i förhållande till om, om det är någon som lever idag eller om det är någon som kan tänka sig leva i framtiden sen ser jag nog liksom inte något motsatsförhållande till lokalt och globalt arbete i det med verksamhet jag tror att man kan bidra väldigt mycket till viktiga globala causes då genom lokalt arbete och jag tror väldigt väldigt mycket på effektiv altruism Sveriges uppdrag eller liksom det vi gör, det vill säga att hjälpa unga svenskar som vill göra gott att göra det på ett så effektivt sätt som möjligt samtidigt som man förodas som människa. Så där tror jag ju verkligen att liksom en ganska liten insats på lokal nivå verkligen kan få ringar på vattnet om man tittar ut över vida världen och tycker att det är superballt att bara tänka på att vissa av de som jag har sett genomgå effektiv altruism och aktiviteter. Jag har varit engagerad i styrelsen lite längre så att det inte bara på den här veckan jag menar nu. <laughs> som, har, ja, men som sitter på världsledande forskningsinstitut och publicerar fantastiska artiklar om de här globala stora frågorna. Att den liksom kopplingen blir ganska då påtaglig för mig då rent krast också. Mm. Jag kan tänka mig att en invändning som ni möter ibland är att för att effektiv altruism är ju väl datadrivet och så här, man räknar ut exakt var mina biståndskronor till exempel eller donationskronor gör mest skillnad. Myggnät eller malarianät brukar hamna högt upp på den listan av vad som räddar flest liv. Då är invändningen då, men ska, ni, ska man bara fokusera på myggnät? Vi har ju uteliggare som behöver hjälp här hemma. Är det en relevant fråga eller en konfliktfråga överhuvudtaget eller är det bara så att ja man måste göra allting olika saker vi tänker så här 
Ja, nej, men, vad heter det? Jag tycker att det är en jätterelevant fråga. Det ger lite pushback på att, att EGAN skulle handla om att använda data. Ett, liksom, um, det är ett viktigt verktyg för att hitta uh, effektiva sätt att bidra till världen. Men andra effektiva sätt kan vara att använda kritiskt tänkande bara. Mm. Uh, där det kanske inte finns data för att det är någonting som pertains till de ja, men framtida generationer. Vi har inte kunnat få data på om en viss insats för att förbättra klimatet kommer att fungera för att det har inte hänt än. Liksom då. Eh, men men, men med, den lilla, med den lilla invändningen så eh, det är ju eh, en konflikt så tillvida att vi har begränsade resurser. Det är ju då viktigt att eh, bestämma sig hur man använder de resurserna. Eh, och det jag tycker det jag verkligen vill framhålla är att jag uppmuntrar fler människor att verkligen aktivt tänka på hur man väljer att allokera den pengen då och vad det är som går in i det valet för att, att ge till utelägarna är ju också ett val, det är att inte ge till personen i Afrika då om man, om man vänder på det, mm. vad man tycker verkar bäst av olika skäl då jag råkar givet mina moraliska utgångspunkter där jag som sagt tycker att ett, ett liksom, liv är lika mycket värt oavsett vad personen råkar finna sig tycker att det är lika bra att bidra till någon i Afrika och sen så, så råkar jag tro att det finns effektivare sätt att bidra till folk i Afrika givet att de har varit då ganska förbesedda av västvärlden historiskt och det har varit väsentligt mindre medel som allokerats till, till, till ja, den typen av insatser då. Mm. Med det sagt så är det otroligt viktigt att highlight att det, alltså alla insatser för att göra världen bättre tycker jag är fantastiska. Det är liksom inte, det är inte så. Nu, jag tycker att det är, finns några som är extra bra inom EA och då är det bättre att uppa dem då helt enkelt. Mm. Du, du var inne på någonting där i förbifarten eh, där du pratade om eh, kommande generationer, alltså de som inte ens är födda. Eh, man pratar ju om eh, long termism som ett begrepp eh, där man ser eh, horisonten lite längre fram helt enkelt och tänker på vad, vad händer med de miljarder människor som kanske kan leva och blomstra på den här jorden. Och hur riskerar vi deras liv i framtiden? Och det verkar ju som att du landar i att de är lika mycket värda inom stationstecken som vi levande människor. Eller hur, hur resonerar du? Jo men, jo, men så, eh, så resonerar jag. Eh, det, är, det är en otroligt svår fråga och det finns ju liksom väldigt många delikata eh, saker att... Eh, att hålla i huvudet eh, när man pratar om det här. Då. Men på ett övergripande plan så jag ser liksom inga, jag ser inga skäl till att man skulle diskontera värdet av, av framtida liv av någon särskild anledning. Och det är bara någon så här enkel, enkel hjärnövning eller experiment. Alltså, ja, men jag tänker att jag bryr mig om mitt barn och ja, han och kommer bry sig om sina barn och de kommer bry sig om sina barn. Och det, var, det är så otroligt svårt att se att jag skulle tycka att den här kedjan slutar att vara giltig någonstans. Då. Um, så att på ett filosofiskt plan så, så, um, så, så tycker jag absolut så. Sen kan man väl liksom ha, eller man kan ha många invändningar mot det och man kan ju ha empiriska invändningar inte minst om man säger men, jo, men vad kan vi göra för att förbättra livet för framtida generationer eller för ditt barn, 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 barn du kan väl inte göra någonting för det, då verkar det bättre att fokusera här och nu ja men finns det inte lite vi kan göra och så vidare Men vad är, vad är exempel på åtgärder som syftar till den här långsiktigheten då? Ja, men du... Det blir ju lite luddigare. Ja, absolut, absolut. Men vad heter det? Eh, det finns en ganska, ganska bra uppdelning tycker jag av long termism. Då. Eh, eller det hjälper mig i alla fall att tänka. Så jag får testa så får vi se om det, om det hjälper dig att tänka. Men så long termism handlar ju då om att så här, det är som den viktigaste parametern för att bestämma eh, värdet av våra handlingar idag är hur de påverkar eh, den långsiktiga framtiden. Då, kan man säga. Eh, och då finns det något som kallas patient eh, long termism. Eh, och det är så här, ja, men jag köper det personligt perspektivet att framtiden kan vara enorm. Den kan vara enorm både i termer av liksom hur många människor som finns eller hur många kännande varelser som finns och hur liksom positiva liv de potentiellt skulle kunna ha. Men jag tror liksom inte att vi kommer kunna göra någonting åt det här idag eller jag tror inte att vi befinner oss på liksom en 
tid som är särskilt viktig. Så då är det bättre att vi investerar för framtiden. Och det skulle då rent krast kunna vara att säga, vi borde investera pengar. Vi borde sätta in det här i en fond som framtida altruister kan använda för att rädda världen. Då. Eller vi borde bygga en, en rörelse och kunskap då för att kunna göra det här bättre i framtiden. Så det är patient long termism då. Och sen så har man urgent long termism som menar att så här. Ja men okej, okay, vi bryr oss väldigt mycket om att påverka den långsiktiga framtiden. Och kanske är bra att påpeka här också att långsiktig, den är mer långsiktig än vad man menar i vanlagligt tal. Det är inte agenda 2030, det är agenda 3030 eller agenda 330. Eller ja, hur man nu uttrycker det. Ja, men då är vi inne på urgent long term. Vi måste göra någonting åt det här idag. Och då så är det ju igen då lite olika varianter. Men de flesta som menar att vi ska göra någonting åt det. Då menar man att okej okay, men det är svårt att påverka långsiktigt. Se så här någonting vi kan göra idag som kommer hålla långt genom generationer. Men en sak som känns rätt uppenbar är att. Om vi liksom wipar mänskligheten idag, om vi utrotar mänskligheten, då har vi ju garanterat påverkat framtiden. För då finns ju inte framtiden, det vet vi ju. Så det verkar ju vara ett potent sätt att faktiskt arbeta för en då potentiellt väldigt bright future. Mm. Um. Och sen så finns det vissa som inte köper det och som säger att så här, amen, det här med x-risker eller som det då kallas existentiella risker att vi då utrotar mänskligheten, det, det är lurigt så vi borde snarare ta liksom bredare approacher. Vi kanske ska liksom verka för positiva värderingar i bred bemärkelse på något sätt eller att se till mm. att vi är snällare mot varandra eller någonting så. Just det. Och det är därför också som effektiv altruism pratar ganska mycket om existentiell risk och globala katastrofer och sånt där. Ehm, och då, det rymmer ju allt möjligt. De som har lyssnat mycket på podden har jag hört lite förut. Ehm, jag har bland annat pratat med Karnism och ehm, Jens Orback på Global Challenges Foundation. Och några av de riskerna man pratar om är ju dels en superutvecklad artificiell intelligens till exempel som kan <laughs> utrota mänskligheten. Vi har supervulkanutbrott, asteroider och meteoriter som drabbar jorden. Vi har biologisk krigföring, kärnvapen. Ja, en massa sånt gott och blandat. Mm. Och det, jag tycker att det är spännande att det finns, att det blir också lite polariserat i det här. För att ena sidan av liksom futurister säger att vi står inför fantastiskt spännande tider och vi kommer, framtiden kommer bara blomstra för att teknikutvecklingen går så fantastiskt fort. Och så har andra sidan som säger att vi kanske inte klarar oss ut det här århundradet. Mm. Vilket låter i mina öron väldigt märkligt. Hur ser du på, på den diskussionen? Löper vi stor risk att utplana oss själva? Um, ja, vad heter det? Um, jag skulle säga att I, I defer to experts här. Att jag har inte forskat på frågorna. Men jag tror, uh, jag tror att risken för att vi utrotar oss själva är, är högre än vad gemene man föreställer sig. Uh, och vad heter det? Um, jag tror att den stora majoriteten av den risken härstammar från saker som eh, vi människor då hittar på själva som sagt. Det är inte, det är inte att det kommer att komma någon supervolkano eller att det kommer att komma sunflares eller någonting sånt där utan det är någonting vi gör då. Eh, där de saker du tog upp är de, de mest eh, kritiska då. Så att, vad heter det? Artificiell intelligens som den största risken och en syntetisk pandemi som, som den näst största risken skulle jag tro. Eh, och sen så, så en, en klump därefter med extrema klimatförändringar och nuclear war och så vidare. Eh, det finns en fantastisk bok på ämnet som heter The Precipice där Toby Ord heter han som är forskare vid Oxford eh, och rådgivare till brittiska 
premiärministeriet och WHO bland annat har sammanfattat de här riskerna och han kommer fram till att risken under det här århundradet för, för det är då inte en, en existentiell risk i bemärkelsen att vi wipar hela mänskligheten utan att vi förstör mänsklighetens framtida potential kallar det och det inbegriper då även att vi kanske inte alla dör ut men att vi försätter oss i en situation där vi aldrig kommer kunna återhämta oss till den nivå vi är idag där vi då potentiellt kan ha den här fantastiska framtiden då. Eller att vi får någon slags dystopiskt lock scenario eh, där vi inte heller då tar tillvara på den här fantastiska möjligheterna. Då. Eh, han sätter det till en sjätte del under kommande, eh, kommande århundrade. Eh, jag tror inte liksom riktigt att det är så högt eh, och det tror jag med, med hänvisning till vissa andra i, i, som forskar på det här. Då. Eh, och den stora liksom stötestenen vad gäller eh, hur hög man tror risken ska vara. Och nu risk att det här blir väldigt tekniskt men brukar härstamma från vilken så kallad prior probability man använder. Då. Eh, och när man försöker göra sannolikhetsskattningar så är ett väldigt bra sätt då, att hitta en, en så kallad prior probability. Och det är helt enkelt så här... Ja, men, i, Eh, vad har vi för grundstatistik på området eh, för att anta något särskilt då? Och sen så, så eh, tar vi i beaktande vad ser vi runt om oss nu i världen som låter oss att uppdatera från den här priorn då? Eh, och då tycker vissa att man ska använda en prior som är väldigt låg givet att så här, ja men mänskligheten har funnits länge och vi kan finnas jättelänge. Eh, andra tycker att prime borde vara högre för att eh, den här referensskalan borde inte vara hela liksom, mänsklighetens potentiella historia utan vi ställer oss den här frågan nu av vissa särskilda anledningar till exempel teknologiutveckling eh, och då borde vi istället ha liksom, en, en lite mindre referensgrupp då, för den här prior då, så att säga. Mm. Så, så jag tror inte att det är riktigt så högt men jag tror fortfarande att det är liksom som är eh, uppemot 10% kanske. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt stor risk <laughs> då för, för, en, eh, för att utrota mänskligheten helt enkelt. Jag tror inte att så många går runt och tänker på det i alla fall. Nej, precis. Så, alltså jag kan ju tänka mig att eh, ja, något skit kan ske liksom, <laughs> om, om tusen år. Men, men just det här århundradet, det är ju vårt århundrade där vi kan ju lika gärna leva 2100 med hyfsat stor sannolikhet. Eller vad är vi då? Då är jag 121. Det är väl liksom min målbild på något sätt. Mm, mm, mm. Det, är år, det är nyåret. 2100. Bra mål. Ja, jag tror det. Men jag har, jag har så otroligt svårt att se att det skulle kunna gå så otroligt fel under min livstid. Ja, nej, men jag, jag håller med om att det är otroligt svårt att se... Eh, att, att se det framför sig, att känna det men jag tror att det också är en del i problematiken eh, till att de här riskerna är liksom lite förbesedda, att det är ju svårt eh, psykologiskt att föreställa sig och ett inneboende problem i en existentiell risk, att vi kommer ju aldrig få någon <laughs> eh, någon förebild av hur det ser ut annat än kanske science fiction då eh, för att ja, då har vi inte kunnat se det helt enkelt. Eh, men de, de eh, ledande teorierna ligger ju i sånt som du har, som du har tagit upp då. Eh, dels artificiell intelligens. Så här är det två spår. Att, eh, ja, men det, det första är väl att många eh, forskare som är ledande inom artificiell intelligens tror att vi kommer få tillstånd en... en väldigt kapabel artificiell intelligens inom eh, det här århundradet då, och kanske snarare inom ett par decennier. Hur eh, kapabel eh, tvistar olika människor om det är lite oklart vad man menar med kapabel då. Men, men i alla fall en, en artificiell intelligens som kan göra det mesta som människor kan göra på minst lika bra sätt som vi och kanske mycket bättre. Och när man väl har uppnått det stadiet så är det många som tror att det kan utvecklas en superintelligens. Och det är alltså en varelse som blir väldigt, väldigt, väldigt mycket intelligentare än mänskligheten. Och det har att göra med en slags rekursivitet. Att om vi har någonting som är smartare än oss själva, då borde det kunna uppfinna någonting som är bättre än det vi kunde uppfinna. Och då borde den kunna uppfinna någonting som är bättre än den själv, och så vidare och så vidare. Mm. Liksom. Och att i den mån vi inte lyckas få tillstånd en liksom, 
jag vet inte hur man översätter det bra value alignment pratar man om på svenska men konvergerande mål då kan vi väl kalla ja, det, det. Eh, mellan den här artificiella intelligensen och oss själva så finns det risk att, att det går dåligt och det är inte för att vi kommer skapa en terminator som är skitelak och som vill wipe oss och liksom bomba oss utan det är bara helt enkelt för att den kommer ha intressen som skiljer sig från våra mm, en men om vi vill bygga en väg någonstans och så låkar det ligga en myrstack där alltså om vi som mänskligheten vill bygga en väg så låkar det ligga en myrstack där så är det inte så att vi hatar myror som vi bara slår sönder den myrstacken utan det var ju för att vi hade andra intressen som vi tyckte var viktigare och lite samma då mm. tankemodell här så det är en, en risk man ser och då ska man säga också att det har visat sig vara väldigt 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 svårt att få till stånd eh, mål alignment då i artificiella system artificiella intelligenser och mänskliga värderingar redan idag då. Det är liksom ett rejält problem då som vi inte har mm. några bra lösningar på. Ett annat är då att folk vi lyckas åstadkomma väldigt liksom intelligenta artificiella intelligenser och att man använder dem för dumheter. Förr i tiden hade man svärd, då kunde man inte ställa till med så fasligt mycket. Sen uppfann vi nuclear weapons så då kunde man göra väldigt mycket dumt. Och med en artificiell intelligens så kanske det blir ännu fler som kan göra ännu sämre grejer. Då. Mm. Lite den tanken. Då. Så det, det finns liksom goda skäl att tro att, att det kan gå tosigt på det, på det spåret att <laughs> Attans. Attans också. Ah, <laughs> nu typ dog så. hela mänskligheten här. Eh, och sen så, så tycker jag ändå att eh, nu <laughs> låter man ju som en riktig sån vad var det jag sa kille men, men effektiv altruism har ju länge pratat om vikten av att förbereda oss för pandemier och eh, det kan vi väl vara ganska överens om efter de här två senaste åren att så där superbra förberedda verkar vi inte ha varit och då hade vi ändå liksom tur i oturen så till vidare att alltså det finns ingenting som säger att corona inte hade kunnat vara väldigt mycket mer dödligt än vad det faktiskt var ja, det hade verkligen. kunnat vara liksom drabba barn istället för gamla människor så mycket och så nu är jag för aldrig inte pandemiexpert eller biolog så jag vet inte om det finns någonting som gör att virus generellt drabbar äldre mer eller något i den stilen men i alla fall eh, det kunde varit mycket sämre det vet vi från historien eh, och om vi ser till framtiden och att någon kan bygga en pandemi liksom att du med ditt labbkit kan bygga någonting då kan du få till riktigt läbbiga grejer liksom mm läskigt där också och med kärnvapen igen det var inte så eh, långt ifrån att det utbröt ett liksom, kärnvapenkrig för bara 60 år sedan va? Eh, känns ganska liksom, avlägset idag men så jävla avlägset var det inte då mm. och sen dess har vi haft väldigt många läskiga incidenter där folk av misstag helt enkelt nästan använt kärnvapen då ja, och det är ju också riktigt läbbigt att tänka sig mm. och man kanske ska poängtera att just kärnvapenkrig, då är det också askmolnet efteråt som blir problematiskt. Alltså, vad säger man? Nuclear winter, tror jag man säger på engelska i alla fall. Ja, jag, jag direkt översatt det, jag vet inte riktigt vad man säger. Ja, men det är bara som vi såg efter askmolnet av vulkanutbrotten Precis. på Island, Precis. om man inte ens kunde flyga. Uh, om, man ser, om man har ett sånt moln över stora delar av jorden så kan man inte heller odla så småningom. Och därmed så kan det riskera svält situation. Då. Precis, precis. Ja, men jättebra förtydligande. Och jag ska också förtydliga att det är inte så att alla de här sakerna jag har pratat om det är inte så att om det händer så vet vi att jorden, eller att mänskligheten kommer att gå under. Det är, det är inte så utan det är bara om de här sakerna händer så finns det plausibla scenarion där mänskligheten utrotas. Då. Så att det är... mm. Mm. Kul. <laughs> Kul. <laughs> Vi kanske skulle um, nyanskera lite grann för att det, det blir lite uh, det mörkt och dystert när man pratar om existentiell risk och uh, globala katastrofer. Uh, men vi kanske får komma ihåg att uh, det finns ju uh, betydligt större sannolikhet att det går bra. Men precis, precis. Det, det känns som ett, liksom, 
Eh, både ur ett personligt plan och liksom när jag pratar ur effektiv altruisms perspektiv. Jag är ju futurist och tror att framtiden kommer bli fantastisk. Liksom. Och jag ser ju, även om jag tror att det finns viss risk för att det går dåligt då, så är det ju desto större sannolikhet att det går väldigt bra. Och jag tror att det kan bli otroligt bra. Eh, och det är ju för att vi ska komma till det där väldigt, väldigt, väldigt bra ja, som jag tycker att det är viktigt att fokusera på riskerna i närtid. Eh, så att vi liksom överkommer dem helt enkelt. Då. Mm. Eh, och det skulle jag säga är det perspektivet som de allra flesta inom inom e-rörelsen delar också. Det är inte så att folk tror att oh, nej gud, vi ska inte liksom gå vidare med AI-forskning för vi kommer uppfinna en, en misaligned AI, tvärtom. Det finns enorm möjlighet här och den måste vi ta tillvara på men för att ta tillvara på dem på bästa möjliga sätt så är det viktigt att vi tänker på vad som kan gå galet på vägen också då, så att vi inte hamnar där. Ja, precis. Uh, lite som du var inne på Anders Sandberg här. Uh, Anders Sandberg intervjuade för något år sedan och han sa då framtiden är otroligt stor och ljus och vacker om vi bara tar oss dit. Mm, snyggt. Det <laughs> är lite så. Um, jag tänkte på politiken. Jag vet att EA har haft tidigare planer på ett så här, vad heter det, projekt framtid. Mm, precis, där precis. man skulle samla riksdagsledamöter från varje parti och uh, bygga någon slags... Uh, grupp eller tankesmedja kring just långsiktiga framtidsfrågor på ett annat sätt. Skulle man kunna jag för mig att Gabriella sa när vi jag intervjuade henne jag, hon pratar just om det här med um, hur oförberedda vi var på pandemin mm. i den här boken som jag skrev som heter Vad händer nu med framtiden? Men hon nämnde att det saknades resurser till en sånt, till det projektet men att det finns potential för det i framtiden. Det känns som att man tänker inte så här, jättemycket på de här frågorna i svensk politik. Nej, jag har, jag har liksom um, lite hjärteprojekt för mig. Jag var lite liksom ideellt engagerad i det tidigare och har uh, som förhoppning att vi kommer kunna återuppta det någon gång i, i, i framtiden. Då. För jag, har, jag har liksom lite svårt att förstå det ur perspektivet att så här, jag, är, jag kan förstå att inte alla partier kommer vara överens om på vilket sätt vi bör bry oss om framtiden men borde inte liksom de flesta kunna vara överens om att Framtiden per se är liksom viktig att bry sig om. Men så verkar det inte vara. Och det finns liksom lite olika skäl för det tror jag. Dels lite liksom som ligger på individnivå. Alltså här, ja, men psykologiska bias. Man, på samma sätt som ja, men jag vet att jag inte borde käka den här dumle kolan för dem. Och illa sen när det blir tjock eller vad som helst. Liksom. Men oj vad god den är. Eh, alltså man, man är sämre på att tänka på, på sitt framtida jag och på framtiden då helt mm. enkelt till liksom då men rationella och irrationella liksom då för att man är osäker på framtiden inte liksom tar den i beaktande på samma sätt då. och sen så, så liksom väldigt mycket inbyggd problematik i vårt valsystem du, du ska välja om vart fjärde år och då kommer du liksom propagera för sånt som är populärt på kort sikt då, helt enkelt mm. Det är fascinerande hur lite, hur lite uppmärksamhet framtidsfrågor får. Men jag tror att det finns mycket liksom intressant man kan göra på området, tror jag. Man kan åtminstone börja med att tänka 2050-2100. Liksom. Det är rimlig framtid. Det är, då är mina barn pensionerade. Typ. Om nu jag inte lever så får de klara sig själva. Men, <laughs> men, men, det, det är, men jag menar, det är inte så avlägset Nej. egentligen. Men... Man hör ju sällan, och det, det kanske är därför också som det är så lätt att tro nu att jag menar, i klimatdebatten eh, till exempel att eh, världen ska gå under här om vi inte klarar målen till typ 2030. Mm. Att då, 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 då drar oss rullgardinen ner ungefär. Det kanske är det, kanske är det att, att det är som en så här ankarpunkt att man blir för fokuserad på här och nu och de här kommande tio åren. Ja, nej men eh, jag tror att det där är en att det är, eh, alltså det är väldigt intressant som du säger. Jag har inte tänkt på det explicit i relation till liksom, Agenda 2030 men att det nog kan ha liksom, lite sådana effekter när man sätter upp mål på semilång sikt att då känns det som att oh shit, nu orkar vi ändå bry oss ända till 2030 men där tar det slut liksom. mm. och att det blir otroligt skevt för att anledningen för att vi bryr oss om Agenda 2030 det är ju för att allting som händer efter Agenda 2030 ska kunna hända liksom. mm. 
Um, så att, men nej, det är ett intressant perspektiv. Och det blir ju väldigt liksom enkelt att förstå varför krast i politiken så tillvida att framtida generationer har ingen röst. Liksom. Uh, så att de kommer vara liksom underrepresenterade av naturliga skäl. Då. Men att vi inte kan skapa institutioner som tar hand om den biten det, det tyck, ja, jag tycker att det är konstigt alltså helt enkelt och det är väl där vi får göra någonting åt också ja. men och också för att det finns som att det känns som att det finns mycket som man kan göra som inte är så kontroversiellt eller som inte är så här ja, men det, i Singapore till exempel har de ett eh, knutet till jag vet inte om det är regeringen eller om det är bara liksom the government i breda bemärkelse ett forskningsinstitut som ska titta på framtida på framtiden i bred bemärkelse och som i synnerhet har tittat på hur olika beslut påverkar framtiden i termer av riskscenarion vilka risker innebär det här för framtida generationer och det känns som att det har varit otroligt nyttigt att ha i Sverige det finns länder som eller vi har ju, vad heter det miljökonsekvensbedömningar så det ordet kommer man ihåg från juriststudierna mm. att så här, om man ska göra bygga ett hus så måste man säga hur påverkas eh, All, all växtlighet här eller allt djurliv som finns här liksom. eh, man bara skulle kunna göra eh, men framtidskonsekvensbedömningar hur påverkar det här framtiden och framtida generationer det känns inte heller som att det liksom det skulle vara väldigt värdefullt men det känns inte som att det borde vara så kontroversiellt eh, eller en, en ombudsperson för framtida generationer igen liksom någonting som att det här är inte att ta tydlig ställning åt ett håll, det är att ta tydlig ställning för att framtiden är viktig och det känns som att vi borde vara överens om helt enkelt mm. Ja, men lite som jag ofta tjatar om en bok som heter Upstream uh, Dan Heath som när man pratar om sociala frågor så uh, kanske inte kriminalitet, alltså det, det är klart man kan bura in folk nu men om man ska förebygga kriminalitet så handlar det kanske mer om uh, utbildning, uh, fritidsgårdar mentorer, vuxenpersonal tonårskaviteter preventivmedel alltså för att oönskade barn som växer upp i dåliga förhållanden tenderar att hamna i kriminalitet. Men då måste man ju våga se då 18, 20, 30 år framåt och börja liksom planera för det. Istället för att slänga till något, en mandatperiod, dra bort allt, en annan mandatperiod, <gör> göra ett helt annat nästa mandatperiod. Det är väl lite av ett problem. Alltså kvartalskapitalism och mandatperioder gör ju att man får ganska korta fönster hela tiden att faktiskt uträtta något. Jag tror om man hade gjort jättelånga mandatperioder alltså, det, det, det blir ju inte optimalt heller och liksom, det är väl frågan hur mycket det hade påverkat om man hade gjort det lite längre men den generella tendensen att liksom, man väljs av de som finns idag <laughs> och man liksom kommer bara vinna röst genom att appellera till deras och kanske lite eh, ja, men deras mer kortsiktiga desires givet mänskliga bias då. Eh, att, att det inte peggar för en liksom, optimal politik för framtiden liksom, det tror jag ganska många är överens om egentligen och givet att vi är det så känns det konstigt att vi inte kan liksom, överkomma det då, helt enkelt men där tror jag ju att institutioner är en liksom bra lösning för att komma runt till just det här. Okej, okay, vi är överens om att vi är dåliga på att så här se till det här var man för sig själv. Kan vi inte då en gång för alla se till att vi tillsammans inrättar den här funktionen som får fixa det istället liksom? Mm. Mm. Ja, lite så. För att ska man komma fortare fram också i utveckling så kan man ju inte fatta ett beslut nu om att bygga infrastruktur och så kommer nästa gäng om tre år och bara nej, äh, det här tror inte vi på lägg ner det. <laughs> För att det var ju beslutat, trodde man. Men det kan tydligen rivas upp då. Mm. Nej, jag vet inte. Jag menar, så, om man har så här, någon slags oberoende part som bara, bra, nu har vi klubbat det här. <laughs> nu ska det här ske i 70 år. Uh, och det är ingen som kan liksom, ta bort det. Jag vet inte om det är bra eller dåligt heller. Det är kanske är jättedåliga beslut som ligger fast då i 70 år. No, no, men men det, är, det är i alla fall intressant. Det finns lite, lite intressanta förslag inom e-rörelsen som är, som är liknande på vissa sätt. En som är, vad kallas demony voting, eh, vilket eh, går ut på att eh, föräldrar får en liksom, röstsedel för sina barn. Då, eh, där de i samband med att man får den här uppmuntras att rösta eh, och barnets vägnar. Eh, och det 
i experiment verkar liksom få dem att tänka mer på framtiden just som man tänker på sina barn. Mm-hmm. Det tycker jag ändå är lite, lite spännande så. Mer spexiga idéer som vi ser väl att ha alltså, lönesättning för politiker och myndighetspersonal som är beroende av hur väl de presterar på lite längre tidsskalor då, så att de kan liksom få en bonus om det de gjorde för x antal år sedan faller väl ut om si och så många år ja, just det. Um, och någonting som kallas uh, futarchy uh, som är nu, nu blir det ännu spexigare här men då är tanken att man låter politiker bestämma riktning för politiken så att ta de liksom, vad ska man säga, moraliska besluten då. Men sen när det kommer till att praktiskt implementera det här då ska man nyttja något som kallas prediction markets. Det vill säga att man ska presentera olika alternativ och så ska man låta folk betta för att när folk få bättre pengar, då är man rationell och då tänker man mycket och så vidare på vilket av de här alternativen man tror är bäst, är bäst lämpat för att uppnå den här målbilden på sikt då. Mm. och sen så när man väl är där så kommer den då som bettade på rätt alternativ få stålarna då, ungefär så, men det mm. finns ändå liksom spännande spexiga idéer mm. någonting borde man kunna balla borera med <laughs> du får ta tag i det här nu Ja faktiskt faktiskt. Ja, men någonting kommer nog så småningom <laughs> Ja men låter bra eh, Jag brukar fråga Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Nu blir det lite bias Jag kommer rikta mig till unga människor framförallt Men mm. inte bara unga det, det riktar sig till äldre personer också Men att jag kan bli lite förstörd av att när folk tänker på så, ah, nu ska jag, om, man, om man tänker på en, en Liksom socially aware person då tänker man på någon som eh, jag vet inte, är jättebra på recycling och som cyklar, och så, du förstår vad jag menar mm. eh, inte flyger kanske och sådär, alltså som tar olika livsstilsbeslut så, som är etiska och det är ju superbra, liksom missförstår mig inte, jag cyklar och är vegan och grejer och, och recyklar också så. men, men eh, man glömmer bort karriären liksom det man gör hela dagarna så att liksom, om man är ung och är bekymrad för världen då tycker jag, men se till att jobba med någonting som gör världen bättre då. Eh, och i den mån du gör det, välj område liksom, strategiskt. Eh, ramla inte bara in på någonting utan tänk efter, känn efter och gör ett, ett liksom, eh, genomtänkt och genomkänt beslut. Det skulle vara mitt bästa tips. <laughs> Just det. Ja, men det ligger också i linje med att man faktiskt är... En aktiv tänkande varelse som formar framtiden. Och inte bara, ja, oh, tråkigt att det blir så här. <laughs> Nej, men verkligen, verkligen. Jag har du några bra lästips? Eh, ja, men den har varit uppe här idag. Eh, och om man eh, tycker att det lät någorlunda intressant det jag samlade om vad gäller eh, långtermism och framtidsrisker då ska man absolut läsa eh, The Precipice av Toby Ord. Eh, och eh, om man tycker att den är för dyr att köpa så kan man höra av sig till mig så ska jag fixa ett gratis ex eh, för det är en fantastisk bok som beskriver de här riskerna på ett mm. mycket bättre och mer insett sätt än vad jag gjorde väldigt snygg bok eh, ja, väldigt snygg, jag tycker det är gulligt det finns en intervju med honom han, han känns som en sån här superforskarnörd som mest forskar och nördar eh, så frågar man honom vad han gör på fritiden då älskar han att titta på bilder av så här, earth rise alltså när man tar bilder från rymden så att det ser ut som en soluppgång men det är jorden då helt enkelt och det, det är det som är omslaget på den här boken, det är därför jag tänker på det så han, så han, han älskar att sitta och titta på sådana bilder och det har han fått till på sin bok mm-hmm. just det men jag lyssnade på, på Audible först faktiskt ja, snyggt. där finns den också jag tror att den finns på Storytel också faktiskt jaha mm. Nästan mm. kolla på en gång. Mm. Mm. Yeah. Eh, medan du kollar det så kan jag tipsa om en annan bok som jag vet finns på Storytel. Som jag också tycker är jättebra. Och som jag misstänker att eh, mina då, eh, föregångare Gabriella och Marcus kan ha tipsat om. Men det är Doing Good Better. Som är skriven av en eh, filosof eh, och forskare eh, vid Oxford också faktiskt. Som heter William McCaskill. Som handlar om eh, just om man vill göra gott. Hur kan man göra det på bästa möjliga sätt då? Ja, också bra tips. Eh, ja, men det finns faktiskt. The Precipice på engelska då. Ja, ja, precis. Finns på Storytel. 
Men ett sista tips då, det är också om i synnerhet om man var inne på det här karriärspåret eller vill, vill göra gott genom sin karriär så surfa in på 80000hours.org um, som är en fantastisk hemsida som samlar väldigt konkret vägledning som är forskningsbaserad för hur man kan göra så mycket gott som möjligt genom sin karriär. Mm. Um. Det tips är faktiskt om den i den nya boken, nu fattar jag, mm. som finns ute nu. Uh, och jag för mig att Gabriella Oreder pratade om att det skulle komma en svensk variant. Att ni skulle ta ja. fram en karriärguide på svenska också. Ja, men se vad snyggt. Hjälper du mig att plugga vår <laughs> hemsida här? Ja. Nej, men, men absolut. Det finns, en, det finns en förenklad variant av den på svenska som är då anpassad i svenska förhållanden också på effektivaltruism.org. Så surfa in där och så, så hittar ni karriärguide. Det står tydligt. Det är super, superkul. Och om man gillar, gillar det man läser i karriärguiden och vill komma vidare. Då får man gärna boka karriärrådgivning också. Så ska man prata med mig eller någon av mina kollegor. Ja, visst det. Coolt. Vem tycker att jag ska intervjua? Ja, men, vad heter det? Ett, ett jobbigt svar då, men... Jag har aldrig, aldrig haft någon podd själv eller aldrig skapat en podd. Men jag har ju tänkt att om jag skulle skapa en podd då skulle det vara, eller skriva en bok så skulle det vara kul med personer som låtsas vara sig själva fast om tusen år. Så, så att det får bli ville, ville 30, 30 då. Ja, just det. Men ett lite mer närliggande svar så Alison Duettman, om du kan intervjua någon på engelska. Hon är en eh, fantastiskt härlig tjej. Hon är från Tyskland, eh, jobbar eh, eller driver något som heter Foresight Institute som tittar på hur framtida teknologi kan hjälpa oss att eh, skapa en, en bättre framtid för oss alla. Hon är otroligt inspirerande och härlig och kunnig. Eh, ingen som kan få en att bli lika taggad på eh, longevity forskning som Alison tycker jag. Jaha, det var coolt. Då ska vi kolla upp då tror jag att vi var klara för idag. Kul. <laughs> Tack snälla Wilhelm Skoglund för att du kom till här framtiden. Tack för att jag fick komma. Och eh, effektivialtruism.org där är den svenska grenen. Precis. Eh, och om du går på en skola som inte har effektivialtruismgrupp så kan man starta det också. Det kan man göra. Eller på arbetsplats till och med. Ja. Det finns mm. både arbetsplatser och skolor som har. Bra. Um, här framtiden på ett SC där hittar alla intervjupersoner och mina projekt med föreläsningar och magasin och böcker. Som sagt, boken Nu fattar jag finns ute nu tillsammans med Henrik Smålack från Under 15-podden. Och uh, den tidigare boken Vad händer nu med framtiden? Där har vi som sagt ett kapitel om uh, just effektiv altruism och uh, risker. Det var nog allt jag hade att säga. Jag heter Christian von Essen. Tack för att du lyssnade.